古代机作为目前世界最最新一代的先进战机，世界各国都在想方设法装备。当下能制造五代机的国家只有中美俄三国，不能制造的都想方设法从美国争相购买。我国自主研发的歼二零隐身战机在日前传来了好消息。最近，我人民空军正式宣布了第二支公开装备五代机的队伍，那就是著名的强军先锋大队。据俄罗斯媒体报道，我军歼二零列装数量已经超过百架了。我人民空军首支歼二零列装的部队是在东部战区。之所以率先装备东部战区，是因为东部战区面临着美国海军空军、日韩空军等威胁，成天与源自美国的 F 1 5 F 1 6家族的各种机型打交道，甚至还可能遇到美国五代机 F 3 5带来的威胁。所以，东部战区率先装备歼二零是非常有必要的。未来，随着中国航空技术的不断发展，歼二零产量会越来越高。我国歼二零战机将会和现役歼幺六等四代机高低搭配，一起承担守护祖国领空的光荣任务。说到 F 三五，最新消息显示，美国卡尔文森号航母刚刚完成维护升级，目前正秘密在夏威夷附近进行备战训练。此次卡尔文森号航母经过重大升级之后，将成为美国海军第一艘能够搭载五代机的航空母舰。随之而来的航母护卫舰队也发生了变化。之前战斗护航主力提康德罗加级巡洋舰。可能再也不会出现了。随之而来的是五艘清一色的阿利伯克级导弹驱逐舰。未来美军航母编队很可能都是这一编制。据报道。在美军亚太地区唯一的里根号航母前往中东之后，美军在亚洲进入了无航母的真空期，因此美国海军卡尔文森号航母即将前往亚太地区，以弥补美军在亚太地区无航母使用的尴尬局面。此次卡尔文森号前来亚太地区，搭载了三个 F A 1 8战斗机中队和一个 F 3 5 C 隐形战斗机中队。随着我军歼二零的大量服役，特别是东部战区歼二零大队形成战斗力之后，如果美军胆敢闯入我国领海，危害我国主权，那么我军歼二零与美国的 F 3 5 C 将会进行一场正面交锋。人民空军在守卫国土方面绝不含糊。近期，我人民空军公开了一则我飞行员霸气驱逐外国侦察机的视频。视频中，我空军飞行员使用双语霸气喊话对方：“你也进入中国人民共和国空域，请立即离开，否则后果自负。”喊话的同时，迅速将敌方目标锁定，最终在我空军飞行员强势驱离下，外军侦察机无奈撤离。事后，英雄飞行员卢庚形容道：“当时毫不犹豫做了战斗准备，就等着枪响的那一刻，如果开干，我就干。”表现了在维护祖国领土时刻，中国飞行员你要战我便战的坚定决心。有了歼二零的存在，美国自信的五代机 F 3 5 C 的装备优势将荡然无存。届时，美军再想在我国周边耀武扬威，就要小心翼翼了。自建国以来，中国海军就一直非常重视两栖作战力量的建设。毕竟中国还未完成统一，而中国军队所要面临的也是全球难度罕见的大型登陆作战，因此两栖作战装备的作用就非常巨大。进入新世纪以来，中国海军的两栖作战能力得到了质的提升，基本做到了人无我有，人有我强。不过，每一次中国海军登陆力量的提升，最着急的还是岛内分裂势力。毕竟中国军队的作战能力增强了一分，他们的生存希望就减少了一分。由中国自主研发的首艘零七五两栖攻击舰“海南舰”在今年四月正式入列南部战区海军，自然引起了岛内外的议论与关注。这艘大型两栖攻击舰被岛内人士认为是中国海军执行南海岛礁争夺战与台作战的神器。而近日，为了震慑岛内分裂势力和外部干涉势力，中央电视台首次公布了零七五攻击舰的内部视频画面。视频中，零七五攻击舰装载了大量的直升机、装甲车、气垫登陆艇等装备，顺便还展示了舰内武器及士兵生活空间。这表明，海南舰已经做好了战斗准备，可以随时投入作战。解放军首艘零七五两栖攻击舰“海南舰”是在今年四月入列，与另一艘零五五大型导弹驱逐舰“大连舰”及一艘零九四 A 核动力战略导弹潜艇“长征十八号”。同时入列，这三艘舰分别代表了中国强大的水面作战力量、水下作战力量以及两栖作战力量。海南舰是解放军首艘自主设计制造的两栖攻击舰，在南海与台海形势渐趋紧张之际，首艘两栖攻击舰的服役格外受到瞩目。海南舰甲板布局和航母类似，具备强大的航空作业能力。海南舰的机库能搭载近三十架各种型号的直升机，直通甲板可同时起降多架直升机，同时还有误船。可作为两栖车辆、机电登陆艇的母船，可以运送士兵、步兵、战车、坦克等展开登陆作战。强大登陆能力是分裂势力的噩梦。中国海军陆战队的零五式突击车可以自行下船抢滩登陆，而十五式轻型坦克也可以使用气垫登陆艇进行登陆。特战旅士兵可以乘坐直八、直二零直升机进行机降作战。另外，陆军航空旅的五支十直升机能够为登陆部队提供强大的近距离火力支援。这样的立体登陆作战方式，在十几年前
，对中国而言是不可想象的。遥想九六台海危机时，中国还在使用所谓的千帆进渡的民船登陆，其实。民船登陆，无论是指挥协调还是通信保障，都非常困难。如今，中国军队已经可以使用全球最先进的两栖力量来威慑对手，任何想要分裂中国的行为都必将遭到挫败。祖国统一势在必行。中国军事专家宋忠平表示，零七五型两栖攻击舰与零七幺级两栖船坞登陆舰搭配。形成了中国的两栖打击群，可在岛屿作战及两栖登陆行动中发挥重大作用。未来，零七五、零七幺组成的两栖打击群可以与航母组成特混舰队，在南海岛礁、台湾及澎湖列岛大有可为。放眼中国周边，几乎没有几个国家和地区有能力抵御此类攻击。近日，美国特种作战司令部司令查德蒂·克拉克将军提出一个建议，声称想组建一支在亚太地区活动的联合特遣队，以捕捉中国的远程导弹。在他看来，在中国沿海开展情报战和游击战，一旦跟中国开战，能够先发制人，摧毁中国的东风远程导弹体系，一举挫败中国企图使用不对称作战能力瘫痪美国海军航母和在亚太地区美军军事基地的意图。尽管目前的美国海军还是世界上军事实力最强大的海军，但不可否认，随着时间的推移，中国军事实力有了极大的提升。近些年来，美国希望通过情报搜集等方式，试图找到应对或者遏制中国发展的办法。在此之前，美国海军陆战队提出的是侦察和反侦察的行动。但考虑到地域现实情况和不断扩大的中国精准打击能力，美国海军陆战队司令戴维 ·H· 伯杰指出，需要一支可以在地方武器交战区内长期作战的内部或者防区内的部队。但是在中国的反卫星技术面前，别说美军是否能够侦察成功，但是进入中国本土侦察的希望都不大。相比之下，克拉克将军认为，特种部队完全可以在战时由俄亥俄级巡航导弹和潜艇等特殊载具输送到中国境内。特种部队的任务就是在中国沿海地区跟解放军打游击战，同时搜集解放军相关重要情报，甚至能直接摧毁中国的东风导弹。简单点来说，克拉克将军就是想要在中国周围布下一个包围圈，其目的就是先下手为强，对中国东风导弹进行攻击摧毁，变相跟中国公然宣战。这位美国特种作战司令部的司令敢如此放狠话，真的有把握？顺着该司令的角度来看，倘若美军真的这么做的，或许真的能够对中国构成威胁。但我国人也不需要过于担心。美将军此举完全是将解放军当成摆设了。可我军本就不是吃素的。再者，以东风导弹的威力来说，想保护自己的安全，只需要后撤到内陆地区。到时候别说是美军特种部队，就是美军战术侦察机来了，都不一定知道东风导弹在哪儿。当然，侧面也反映出，就算是美国这样的军事强国，也非常害怕我国的东风导弹。而这正如我军所料，以东风系列导弹为主体的。中国反进入区域拒止作战体系是让美军最为头疼的，因为无论是美国海军的核动力航母，还是美国空军的地面基地，又或者是美国海军陆战队的地面部队，都时时刻刻要面临来自中国远程导弹的攻击风险。难怪美军一直对我军东风导弹具有极强的攻击性，原来是因为害怕。几天前，伊朗在其航天基地发射一颗运载卫星的火箭，但是遭遇发射失败。值得注意的是，伊朗对此次发射是机密状态，没有对外公开。但美国 CNN 却是第一个报道伊朗火箭发射失利的消息，而其来源便是五角大楼和美国太空司令部，并且美军还第一时间公开了现场照片。根据美国方面发布的卫星图像，在本月初的时候，伊朗就在火箭发射基地做好部署。可以判断，伊朗已经把火箭架好，并且火箭燃料似乎已经填满了火箭的第一级和第二级。然而，在过了发射窗口后，火箭基地既没有发射的痕迹，也没有爆炸的痕迹。初步判断是在火箭发射前一刻，伊朗人发现了一些故障，紧急停止了火箭发射。实际上，火箭发射遇到故障并推迟发射这种事情并不罕见，更何况是伊朗这种航天能力并不强的国家。但蹊跷的是 ，CNN 在报道这件事情的时候表示，虽然不清楚为什么伊朗会选择6月12号进行发射，但是美国太空司令部第一时间就知道伊朗火箭发射失败的消息。也就是说，美军对伊朗此次火箭发射是全程盯梢着。这不免让人怀疑，美军搞不好自己自招了。伊朗火箭发射失败，是不是和美国有所关联呢？而这样的怀疑已经不是第一次出现了。二零一九年八月的时候，伊朗在发射一枚火箭弹时遭遇事故，火箭发生爆炸，而时任美国总统特朗普则第一时间在社交媒体上公开了现场卫星照片。从特朗普发布的照片中，我们可以清晰地看到火箭爆炸后让基地部分区域烧焦的痕迹。值得注意的是，特朗普在其推文上还故意加了一句：“美军没有制造这起灾难性事故”，显得十分欲盖弥彰。
。因此，很多人怀疑这次火箭发射失利就是美国人在背后搞鬼。同样，在最近，伊朗宣布其唯一一座核电站紧急关闭，而这也是这座核电站自2011年建成以来首次关闭。至于为何要关闭核电站，伊朗方面声称这座核电站与伊朗国家电网断开连接。那么问题来了，在伊核谈判关键阶段，又是谁让伊朗国家电网断开连接了呢？一些分析认为，这大概率是伊朗国家电网遭遇到互联网攻击，而伊朗网络系统被黑客攻击的事情早已屡见不鲜。根据伊朗官方的说法，这些黑客基本都是五角大楼培养的。如果说美国能利用互联网攻击来切断伊朗的国家电网，那么，用同样的手段来破坏伊朗火箭发射也不是什么难事儿。通过此事，我们也可以想到，最近我国也进行了一系列航天发射，包括不久前空射空间站核心舱以及神舟十二号神舟飞船。而央视也提到，我国空间站等航天器采用的是自主研发的麒麟系统，为何我们要在航天领域非得用自己的系统呢？看到今天伊朗的遭遇，或许我们也能有个答案。